இப்போ நம்ம கும்பவர்மத்துடைய சிறப்புகளை பார்த்தோம் நிச்சயம் வந்து இது சுய வருமானமாகவும் நம்ம இயக்கிக்கலாம் ஒரு வேலை உங்களுக்கு வந்து உடல் சொன்ன அடையாளங்கள் குறிகளில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கூம்பொர்மத்தை நீங்கள் வந்து இயக்கிக்கலாம் சுழற்சி வெளியேருந்து உள்நோக்கி தடவுதல் உள்ளிருந்து வெளிநோக்கி தடவுதல் இந்த வகையில் வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் நம்ம அடிபட்டு நோய்க்காக நம்ம தடவலை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அடிபட்டு நோய்க்காக தடவுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சோ சுய வரும் கூடாது இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு தூண்டல் நிலை தான் அதனால் நீங்கள் தூண்டல் செய்யலாம் வருமம் செய்தல் கூடாது இப்போ வந்து நம்ம அடுத்து நம்ம பாடங்களுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில கேள்வியில் ஒரு நம்ம வகுப்பில் உரைய கேட்டிருந்தார் சிறு தெய்வங்கள் சிறு தெய்வ வழிபாடு அவைகளுக்கு வந்து மாமிசம் படைக்கும் நிலை அவங்களுக்கு பிடிச்சதை படைக்கிறாங்களா அப்படின்னு கேட்டிருந்தார் நம்ம இந்த சிறு தெய்வம் பெரு தெய்வம் அப்படியெல்லாம் நம்ம பாகுபடுத்த வேண்டாம் ஏன் நம்ம சிறு தெய்வம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளோடு வாழ்ந்த முன்னோர்கள் அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகணும் மனபலம் அதிகமாக உள்ளவங்க மன வீரியம் அதிகமாக உள்ளவங்க அதே மாதிரி வந்து இந்த கண்மேந்திரியம் ஞானேந்திரியம் சொல்லக்கூடிய அந்த இந்திரியங்களை வந்து சுற்றி ஊட்டி பல மந்திர தந்திரங்களை வந்து செய்து சக்தி அடைந்தவங்களுக்கு அவங்களுடைய ஆன்மாக்களை ஒரு சில முறைகளில் வேண்டி பிரதிஷ்டை செய்து இறையாக ஆகிடுவாங்க இவங்களை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சிறு தெய்வங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வாழ்க்கையில் உலகத்துக்கு யார் தன்னை தியாகம் செய்கிறார்களோ மக்களுக்காக யார் இருக்காங்களோ அவங்களை வந்து நம்ம வந்துட்டு தெய்வங்கள் அப்படின்ற நிலையில் நம்ம பார்க்குறத அவங்க தெய்வங்களாகவே மாற்றிடுறோம் இவை வந்து பல காலங்களாக நடந்து வர உண்மை இப்போது முனீஸ்வரர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தரை வச்சுருக்கோம் அதில் எனக்கும் பல நாட்கள் சந்தைக்கு உண்டு என்னுடைய ஆசம் தான் இந்த ஒரு நிலையை வந்து எனக்கு தெளிவுபடுத்தி கொடுத்தார் என்னோடய ஐயா அப்போது இவருக்கே முனீஸ்வரன் பேர் அப்படின்னா படைகளில் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்களா முதல்ல போவாங்க அதாவது படை ஒரு போர் கிளம்பும் பொழுது அவங்க வந்து முன்னாடி ஓடுவாங்க இந்த மாதிரி போகிறவங்களுக்கு ஏன்னா படைக்கு முன்னாடி உள்ளவங்க தான் அதிகமாக பலியாகக்கூடிய மரணிக்கக்கூடிய ஒரு நிலை உண்டு எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா முதல் ஈட்டி வந்து முன்னாடி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் பாயும் அவங்க வந்து தப்புறது ரொம்ப சிரமம் இப்போ இந்த மாதிரி முன்னி போகிறவங்க வந்துட்டு தப்புதல் வந்து ரொம்ப சிரமம் அப்போது ஒரு இப்போ இந்த காலத்தில் அப்படி வச்சாங்கன்னா யாருன்னா போய் முன்னாடி நிற்பாங்களா நிற்க மாட்டாங்க நான் பின்னாடி இருக்கேன் பின்னாடி இருக்கேன் எவ்வளோ பெரிய முக்கியாக செய்ய மாட்டாங்க ஆனால் யார் முன்னாடி போகிறது படைகளில் வந்து யார் முன்னாடி போகிறது நம்ம ஊருக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு துன்பம் வந்திருக்கு முன்னாடி போய் நம்ம ஜெயிக்கணும் இப்போ இருக்கிறவங்களாம் புரட்சி புரட்சியாளர்கள்லாம் கிடையாது ஐயா அவங்க வந்து சூழ்ச்சியாளர்கள் புரட்சி செய்யக்கூடிய ஒரு தர்ம நிலையில் இருக்கக்கூடியவங்களாம் காட்டிக்கிறாங்க ஒரு விளம்பரம் வந்து வேணும் அவ்வளோதானே தவிர நம்ம முற்காலத்தில் இருந்த மாதிரிலாம் கிடையாது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மக்களுக்காக நாட்டுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம ஊர் வந்து வளப்படும் அதனால் படைக்கு முன்னி செல்வாங்க அந்த படைக்கு முன்னி செல்லக்கூடிய வீரர்கள் தான் முன்னி அப்படின்னு சொல்லப்பட்டவங்க முன்னி அது ஈஸ்வரன் நிலையில் வழிபட ஆரம்பிச்சுருவாங்க அவங்க வந்து முன்னீஸ்வரர்கள் முன்னி 
அதுதான் முனி அப்படின்னு ஆகிடுச்சு இந்த இவர்களை வந்துட்டு நிச்சயம் வந்து அவங்க வழிபடுவாங்க இப்போ நம்மளுக்கு சொல்லும் பொழுதே நம்மளுக்கு ஒரு பூரிப்பு ஒரு தியாகம் தெரியுது இல்லையா அவங்க எவ்வளோ மன பலத்தில் வந்து எவ்வளோ வீரியமாக இருந்திருக்காங்க பாருங்கள் அந்த நிலையில் வந்துட்டு அவங்களுடைய மனபலம் உயிர்நிலைகளை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு சிலையை அமைத்து கையில் வாலெலாம் கொடுத்து எல்லையில் உட்கார வச்சு அவங்கள வந்து அந்த ஊரை காத்த தெய்வமாகிட்டாங்க இல்லையா அதனால் ஊருக்காவலாக நீயே வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வந்து ஊர் ஆரம்பிக்கும் இடத்துல அவங்க உருவத்தை வந்து செய்து அவங்கள வந்து ஞாபகார்த்தமாக வழிபடுவாங்க இவ்வளோதான் ஐயா இதில் வந்துட்டு நமக்கு நிறைய புரிதல் வேண்டும் இவங்களை எப்படி வழிபடணும் அப்படி அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வந்துட்டு படைக்க மாட்டாங்க அதாவது வந்துட்டு இறைவனுக்கு அமுதம் செய்வதற்கு போல் செய்ய மாட்டாங்க அது அமுதம் கிடையாது அமுதம் செய்தல் கிடையாது இவங்களுக்கு வந்து படைத்தல் அதாவது படையல் இடுவாங்க அவங்க அவங்க என்னென்னலாம் சாப்பிட்டாங்களோ அதெல்லாம் படையல் விடுவாங்க நிச்சயம் வந்து நம்ம குழுவில் இந்த ஐயா பதிவு விட்டது உண்மைதான் அவங்களுக்கு விருப்பமான உணவுகளை தான் வந்து சாப்பிடுவோம் ஒரு சில பேர் வந்து மாமிசம் சாப்பிட்றவங்க உண்டு அதிகபட்சம் தொண்ணூறு சதவீதம் கிடையாது இவைகளில் வந்துட்டு படையல் இடுறவங்க வந்துட்டு அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அவைகளை படையல் இடும் பழக்கம் உண்டு இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் கேளுங்களேன் இப்போ ஒரு சர்க்கரை நோயாளி ஒருத்தர் இருக்கார் வீட்டில் ரொம்ப வயதாக ரொம்ப வயது முதிர்ந்து அவர் வந்து தவறிட்டார் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வந்து அவருக்கு படையல் இடும் பொழுது சர்க்கரை இல்லாமல் இல்லை அவங்க சர்க்கரை இல்லாமல் தான் சாப்பிட்ற சர்க்கரை இல்லாமல் யாராவது வந்து ஒரு பாயாசம் பண்ணி படை படைப்பாங்களா என்ன இல்லை ஏன்னா நமக்கு எது ருசியாக இருக்குமோ அதை தான் படைப்போம் இல்லையா நமக்கு எது வந்துட்டு நல்லா இருக்குமோ நம்ம எது எப்படி சாப்பிட்டா எப்படி சமைத்து வைத்தா சுவையாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி சமைத்து வைத்து அப்படி தான் எல்லார் வீட்லேயும் அப்படி தான் நம்ம வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து இந்த தியாக நிலை வந்து நம்மளோட உணவுனால் மாறிப்போச்சு அப்படின்னு நான் சொல்ல வரேன் அந்த சாத்வீக குணங்கள்லாம் வேணும் ஞான மார்க்கத்தின் வழியாக போகாமல் இவைகள் வந்து துர்மார்க்கத்து வழியாகவே நம்மளை வந்து இயக்குது அந்த துர்மார்க்கத்தை சரி அப்படின்னு நம்மளை நம்ப வைக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து கோழி கடைக்காரன் வெட்டுறான் ஆடை வெட்டுறான் அதனால் நம்ம சாப்பிட்றோம் அது ஏற்கனவே வெட்டியாச்சு இது வந்து நாற்பது நாள் தான் தாங்கும் அதனால் அந்த கோழியை வெட்டி சமைக்கிறது ஒன்றும் தவறு கிடையாது அப்படின்னு சொல்ல ஐயா நான் வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் இந்த அசைவத்தினுடைய துன்பத்தை வந்து நான் எல்லாருக்கும் எடுத்து சொல்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் யாரும் தவற நினைக்க வேணாம் நானும் அந்த இடத்திலிருந்து வந்தவன் தான் எனக்கு இரண்டு உடலும் எப்படி பக்குவ நிலையில் இருக்குது அப்படின்றது எனக்கு நல்லாவே தெரியுது எனக்கு வந்துட்டு இந்த அசைவ உணவுகளை ஒன்றும் போடு அதாவது இந்த மாமிச துண்டுகளை உண்ணும் பொழுது இருந்த உடலுக்கும் இப்போ இருக்க உடலுக்கும் சக்திக்கும் நிச்சயம் எனக்கு வந்து அதுக்கான அருமை எனக்கு வந்து பரிபூர்ணமாக தெரியுது என்னுடைய அனுபவ வாழ்க்கையை நான் உங்களுக்கு பாடமாக தான் கொடுக்க முடியும் நான் இதை புத்தகத்தில் படிச்சுருக்கேன் இங்கே ஒருத்தர்கிட்ட கேட்டிருக்கேன் அது ரொம்ப அற்புதமாக அழகாக இருந்தது ரொம்ப அழகாக பேசினார் அவைகள் அப்படியே பேசுகிறதுக்கு வந்து நான் பேச்சாளர் கிடையாது நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் பேச்சாளர் கிடையாது ஒரு சில நேரத்தில் நான் வந்து திணறுவது உண்டு என்ன பேசுகிறோம் அந்த அழகு நடையில் வர்றது கிடையாது ஆனால் வந்து எனக்கு அதனால் வந்து எனக்கு இந்த தத்துவங்கள் இல்லைன்னோ இல்லை வந்து தமிழ் பிழையாக வந்து கற்றிருக்கேன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா நான் பேச்சாளர் கிடையாது நான் வந்து ஒரு எப்போவுமே ஒரு பாடம் கற்பிக்கக்கூடிய 
நான் எந்த இடத்துலையும் என்னை வந்து ஆசானோ பதிவிட விரும்ப ஏன்னா நீ ஆசிரியர்னு வேணால் சொல்லிக்கலாம் நான் உங்களுக்கு முன்னாடி படிச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் நான் ஏற்கனவே ஒவ்வொரு பதிவிலையும் நான் இப்படி தான் உட்காந்து பேசுவேன் எனக்கு வந்துட்டு இறைநிலை என்னுடைய குருநாதர் அது தான் இவர்கள் எனக்கு பல சூத்திரங்களை கற்றுக் கொடுத்துருக்கு நிறைய வந்து விஷயங்களை வந்து என்னால் வெளிக்கொணர முடியாது இருந்தாலும் இவைகளை வந்து நம்ம நிச்சயம் வந்துட்டு உள்ளார்ந்து உணரணும் உணவுகளை வந்து இப்போ இந்த ரஜோ நிலைகள் அந்த இந்த ஒரு துர்மார்க்கம் நிலைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா இப்போது மனம் எப்படி இருக்கும்னு பாருங்களேன் இப்போது வந்துட்டு ஒரு நாடு முழுக்க ஒரு நோய் பரவுது இல்லையா இப்போ இந்த நாடு முழுக்க ஒரு நோய் பரவும் பொழுது நம்ம அந்த செய்திகளை பார்க்கும்போது இயல்பாக நம்மளை பாருங்கள் நம்ம வந்துட்டு அதுக்கு வந்துட்டு நடக்கக்கூடாதுன்னு நினைப்போமா நடக்கணும்னு நினைப்போமா ஒரு ஒரு ஆர்வ ஒரு ஆர்வ தூண்டுதல் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு ஒரு வெள்ளம் வந்துச்சு ஆமாம் எத்தனை பேர் இறந்தாங்க செய்தியை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு ஆர்வம் இது வந்து துர்மார்க்கம் இந்த புத்தி நம்மளுக்கு எங்கேருந்து வந்தது இது இப்படியா நம்ம வாழ்ந்தோம் இப்படியா நம்ம சமூகம் இருந்துச்சு ஒரு தியாகம் பண்ணுறீங்க இல்லை ஒரு யோசிச்சு பாருங்களா பக்கத்து வீட்டிலேருந்து ஒரு குழந்தை வந்திருக்கு அவ அந்த பிள்ளைக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு சரிசமும் ஒரு உணவு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா உங்கள் பிள்ளைக்கும் அந்த குழந்தைக்குமான உணவு முறை நான் நான் தர்மத்தை பேசுகிறேன் நீங்கள் வந்துட்டு இல்லை நான் அப்படி இல்லை அப்படின்றது இல்லாமல் இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஒரு வேலை தொண்ணூறு சதவீதம் நம்ம மக்கள் அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் நோய் எப்படி வருது நம்ம எப்படி மாற்றப்பட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த குழந்தை வருது அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு வந்து நம்ம பங்கிட்டு முறையை பார்த்தோன்னா நம்மளுடைய உள்ளம் நம்மளுக்கு நிச்சயம் தெரியும் அவங்க பகிரும் பொழுது எவ்வளோ பகிர்ந்தோம் நம்ம பிள்ளைக்கு பகிரும் பொழுது எவ்வளோ சரிசமமாக இருந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எந்த யோகமும் செய்ய தேவையில்லை நீங்கள் வந்து உண்மையிலே ஒரு தர்மாவான் இந்த நிலையில் வந்து இந்த நிலையில் தான் எல்லாருமே இருந்திருக்காங்க இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய புத்தி அறிவும் மங்கி மாகி மாறி துர்மார்க நிலைக்கு போயிட்டதுனால ஒவ்வொருத்தரும் என்ன பண்ணுறோம் சே இது வேண்டாம் இது வேண்டாம் இப்படி இல்லை இது வந்து நமக்குன்னு கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுப்போம் இப்படியும் எடுத்துக்கோம் நமக்குன்னு எடுத்து வைக்கிறது நிச்சயமாக தப்பு கிடையாது அது வந்து ஏன்னா நமக்குள்ளேயும் ஒரு ஆன்மா இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு நமக்குள்ளேயும் ஒரு மனம் வந்து ஆசைப்படுது அவைகளை வந்து அடையிறதுல வந்து தவறு ஒன்றும் கிடையாது நல் வழியில் இருந்தாலும் அது அதுக்கென்று ஒரு தர்மம் வேணும் ஒரு அன்பு கனிவான வாழ்க்கை முறைகள் வேணும் நம்ம நம்ம சமூகத்தை அமைத்துக்கிறதுல தவறே கிடையாது கெட்டாலும் மேன் மக்கள் மேன் மக்களே சங்கு சுட்டாலும் மென்மை தரும் அப்படின்ற வகையில் என்ன தான் இது எப்போ இயற்றின பாட்டு எப்போயோ நீங்கள் இந்த காலத்தில் வந்து கணிக்க முடியாது ஏன்னா அந்த காலத்துலேருந்தே ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் உண்டு ஆனால் இப்போ இருக்கிற அந்த மேன் மக்களும் இப்படி மாறிட்டாங்க அப்போ மீண்டும் இந்த மேன் மக்கள் மேல் தட்டில் உள்ள நீங்கள் அனைவரும் இக்கலைகளை கற்று இந்த நிலையை வந்து ஒரு தமிழ் கலையை கற்றுக்கணும் அப்படின்னு வந்துக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் உங்களுடைய செயல் நடவடிக்கை அத்தனையும் நான் பார்க்குறேன் நீங்கள் அனைவரும் மேன் மக்கள் தான் மேன் மக்கள்ன்றது சாதியின் அடிப்படையிலோ உடல் வண்ணத்தின் அடிப்படையிலோ வருவது கிடையாது நாம் வாழ்க்கையில் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இந்த கலைகளையும் ஒழுக்கத்தின் பேரிலும் வரக்கூடிய ஒரு நிலை தான் மேன் மக்கள் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை இப்போது நம்ம இந்த நாளில் சொல்லும் நம்ம பேர் இந்திக்காரனா எப்படி இருப்பான் தமிழ்நாட்டுக்காரனா எப்படி இருப்பான் கேரளாக்காரனா எப்படி இருப்பான் தெலுங்கர்கள்லாம் எப்படி இருப்பாங்க கர்நாடகத்தவர்கள்லாம் எப்படி இருப்பாங்க இப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இது வந்து தவறு 
தமிழ்நாட்டில் அழகியனாக இருக்கான் நல்லவனாக இருக்கான் எல்லா இடத்துலையும் அப்படி தான் எல்லாமே அமிர்தம் விஷம் ரெண்டுமே பாய்ந்து தான் இருக்கும் அதனால் இப்படி வந்து நம்ம பிரித்து பார்க்குறத விட்டுருங்க இப்போ தான் பிரிஞ்சுது கர்நாடகா இப்போ தான் பிரிஞ்சுது ஆந்திரா இப்போ தான் பிரிஞ்சுது கேரளா இப்போ தான் பிரிஞ்சுது எல்லாருமே நமக்கு சகோதர தத்துவத்தில் தான் நிற்கிது தமிழ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆர்வம் நிச்சயம் இருக்குது ஏன்னா எல்லாமே தமிழ் தான் நல்ல தமிழை கற்றுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் மலையாளம் பேசுனீங்கன்னா நல்ல தமிழை கற்றுக்கலாம் நல்ல த பாரம்பரிய தமிழ் உணவுகளை நீங்கள் வந்து சுவைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கன்னடம் பொண்ணு இன்ன வரைக்கும் அவங்களோட ட்ரெடிஷனல் பாருங்கள் களி இருக்கும் நம்ம களியை விட்டுட்டோம் இந்த மாதிரி எல்லாருமே வந்துட்டு நம்ம ஒவ்வொரு மதுரை தமிழ் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் சென்னை தமிழ் வேறு மாதிரி இருக்கும் தூத்துக்குடி கோயம்புத்தூர் எல்லா தமிழ்களும் வேறு மாதிரி அதே மாதிரி தான் இவ இவைகளும் அதனால் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த தமிழன் தமிழன் சொல்லி நம்மளை நம்ம பிரெயின் வாஷ் பண்ணுவோம் பாருங்கள் அவங்கள வந்து நீங்கள் நம்பவே நம்பாதீங்க நான் ரொம்ப உங்களை வந்துட்டு ரொம்ப ஆக்ரோஷப்படுத்தி பேசலை அதில் உள்ள சாத்வீகத்தையும் நம்ம வந்து சுத்த மார்க்கத்துக்கு போகிறதுக்கான வழிகளை பேசுகிறேன் நம்ம நம்மளுக்குள்ள ஒரு துர்மார்க்கம் வந்து உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு அதை வந்து எல்லாருக்கும் எனக்கு வந்து நல்ல விஷயம் இருக்குது நான் நல்லவன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஊரெல்லாம் சொல்லும் பொழுது மற்றவங்களுடைய மனம் துன்ப போடும் ஆகையால் நான் தமிழன் தமிழ் வந்து இவ்வளோ வந்து ஆமாம் தமிழ் உண்மையிலே நிறைய சிறப்புகளை உடையது தான் தமிழ் வந்து ஆதி மொழி எனக்கு தமிழ் பற்று உண்டு ஆகையால் இவங்க இது வந்து எல்லாருக்கும் சொந்தம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது இப்போ வந்து ஒரு ஒரு ஜெர்மன்காரன் வந்துட்டு தமிழ் கற்றுக்கிட்டு தமிழனாய் வாழ்கிறான் தமிழ் நாகரிகத்தோட ஒரு அன்பான ஒரு தனிவான ஒரு நிலைக்கு மாறிடான் அப்படின்னா அவனும் தமிழன் தான் ஆகையால் தமிழ் பற்று இருக்கலாம் தமிழ் வெறி மற்றவர்களை துன்புறுத்தக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கக்கூடாது எல்லாரையும் வந்து அன்பாய் பார்க்கணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய குறிக்கோள் ஆனால் சூழ்ச்சியில் விழக்கூடாது நமக்கு என்னென்னலாம் சூழ்ச்சிகள் நடந்தது அப்படின்றத நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்ப்போம் சரிங்களா நான் நிறைய ஏடுகள் நிறையா நிறைய ஆய்வு செய்திருக்கேன் அவைகள் வந்து நிச்சயம் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இன்னொரு ப அவர் பதிவிட்டிருக்காரு அந்த மாதிரி வந்து கால்களில் வந்து வீக்கம் இருக்குது யாருக்கோ அவருடைய தாய்க்கு அதே வந்து என்ன செய்வது அப்படின்னா முதல்ல வந்து இந்த வீக்கம் வந்து எந்த மாதிரியான வீக்கம் அவை எப்படி சிகிச்சை செய்வது அப்படின்றத பார்த்தால் தான் வந்துட்டு பார்த்து தான் கணிக்க முடியும் ஒருவேள் நீர் இறங்கி இருக்கும் நீர் இறங்கி வீக்கம் வந்திருக்கும் இரத்த கட்டுகள் அதனால் வந்து வீக்கம் வந்திருக்கும் நிறைய நிறைய வீக்கங்கள் இருக்குது ஆகையால் வந்து அவைகள் என்ன வீக்கம் அப்படின்றத முதல்ல வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிட்டு நரம் வழியாக அந்த நீரெல்லாம் இறக்கிடும் அதனால் இரு துடைகளுக்கு நடுவில் அதாவது துடை முடியுது இல்லையா துடையும் இடுப்பும் சேரும் பகுதி அந்த பகுதி துடை இடுக்கில் இரண்டு வர்மங்கள் வளப்பக்கமும் இடப்பக்கமும் இரண்டு வர்மங்கள் உண்டா தான் வளம்புரி வர்மம் இடம்புரி வர்மம் அப்படின்னு பேர் அந்த வர்மத்தை நம்ம இயக்கணும் அழுத்தி கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த கீழ் நோக்கி பாயக்கூடிய நரம்புகள் நாடிகள் பலப்படும் பலப்பட்டுருச்சு அப்படின்னா அந்த வீக்கம் போகும் அது இல்லாமல் ஆவி பிடித்தல் அதாவது நின்றுக்கிட்டே அந்த பாத்திரத்தை வச்சு நல்லா சுட வச்சு அந்த புகை வரும்பொழுது நின்றுக்கிட்டு பாத்திரத்தை வந்து சுற்றி ஒரு நம்மையும் பாத்திரத்தையும் சுற்றி ஒரு போர்வையை போட்டுக்கணும் அப்போ அந்த ஆவி வந்துட்டு உடல் முழுக்க பரவி அந்த நீர்லாம் வடிஞ்சிடும் இல்லை ஒரு சேருக்கு கீழே வச்சுட்டு கால்களை நீட்டி அந்த போர்வையை போத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா 
உக்காந்துக்கிட்டு ஆவி பிடிக்கலாம் இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம நீரை வந்துட்டு வடிய செய்கிறோம் மீண்டும் நீர் வரக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு நரம்புகளை பலப்படுத்தக்கூடிய மருந்து முறைகளையும் ஒரு சில தடவல் சிகிச்சைகளையும் நம்ம எடுக்கலாம் சரி இப்போது நம்ம இந்த ஆண்மை பெண்பு பலப்படுத்தும் முறைகளை பற்றி ஒரு வறும புள்ளிகளை பார்த்தோம் இதில் நமக்கு வந்துட்டு ஒரு பெண்மை நிலைகளை வந்து நம்ம எடுத்துப்போம் இதில் பார்க்க வேண்டியது ரொம்ப நிறைய இருக்குது ஆனால் நான் ஒரு சில தெளிவுகளை மட்டும் நான் உங்களுக்கு இப்போ கொடுக்குறேன் அதோடைய பாடங்கள் பிறகு வரும் ஏன்னா இப்போது வயிற் வயிறு பகுதியிலலாம் உள்ள வருமங்களை வந்து பார்க்க போகிறோம் அப்போ வந்துட்டு நம்மளுடைய உயிர்த்தானங்களையும் வந்து அது எப்படி செயல்படுது அப்படின்றதையும் பார்த்தா தான் இந்த வருமத்தை வந்து நம்ம எப்படி இயக்கலாம் எந்த நேரங்களில் இயக்கலாம் எந்த காலங்களில் இயக்கலாம் அப்படின்றது உங்களுக்கு ரொம்ப சுலபமாக தெரியும் இதில் பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அது பாருங்கள் பெண்கள் என்னுடைய ஆசனுடைய பதிவு தான் பெண்கள் திருமணத்துக்கு பிறகு உடலே மாறிடுது அவங்க வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இல்லை ஏன் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி ஏன்னா வந்து தரபரான ஒரு வாழ்வியல் முறை இவைகள் நிச்சயம் திருமணம் ஆனவங்களாக இருந்தாலும் சரி திருமணம் ஆகாதவங்களாக இருந்தாலும் சரி உடல் எப்படி இருக்கணும் இல்லறம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம வந்து நிச்சயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அது வந்து தெரியாமல் நம்ம வந்து எந்த நிலையும் நம்ம கையாளக்கூடாது இப்போது பெண்களுக்கு ஆகக்கூடிய மாதை உடாய்களை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம வந்து ஒரு வைத்தியர் இப்போது வைத்தியத்திலலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு உடலை வந்து போட்டு முழுமையாக அதோடைய கூறியல்களை வந்து பார்ப்பாங்க இப்போது நம்ம தெய்வ நிலையில் இருந்து நம்ம இந்த ரகசியங்களை கற்று தெரிவது நம்மளுடைய அவசியம் யாரும் ஐயோ இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுமா இது வேணுமா இல்லை வேண்டாம் ரொம்ப அப்படி கூடாது அனைத்தையும் அறிந்தவர் தான் நம்ம வாழ்க்கையில் தெளிவு பெற முடியும் நமக்கு ஒரு பிள்ளை பிறக்கும் இல்லையா பெண் பிள்ளை அவர்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு பாதுகாப்பு ஒரு ஆண் பிள்ளை பிறக்கும் அவர்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை நம்ம அமைத்து கொடுத்து அடுத்த சமுதாயத்தை நல்லபடியாக தேற்ற முடியும் புரிஞ்சுதுங்களா அதற்காக நம்ம நல் வழியாக எவ் நான் இதை சொல்லும்பொழுது நீங்கள் எவ்வளோ விஷயத்தை தாண்டி வந்து ஒரு பிறப்பு எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்ற விஷயம் உங்களுக்கு வந்து புரியும் அதே மாதிரி இந்த ரகசியங்களை சொல்லும்பொழுது நீங்கள் யாரும் வந்து பயப்பட வேண்டாம் ஐயோ அப்படியா அப்படின்னு ரொம்ப பயப்பட வேண்டாம் இயற்கை அதோடைய வேலை செய்யும் இதிலிருந்து ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம கற்று வெளியே வருவோம் சரிங்களா சரி இந்த பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த மாத ரஜஸ்வ நாள்களில் அதாவது இந்த மாத விடை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நாட்களில் அடுத்து அந்த நாள் நான்கு நாட்கள் சரிங்களா நான்கு நாள் மூன்று நாட்கள் இல்லாத நான்கு நாட்கள் இந்த நான்கு நாட்களுக்கு பிறகு வரக்கூடிய இந்த பதினாறு நாள் தத்துவங்களில் என்னென்னலாம் நடக்குது அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இவைகளில் வந்துட்டு கருப்பையில் உள்ள கமலங்கள் திறந்திருக்க நிலையில் இருக்கும் இந்த நிலைகளில் எப்படி வந்து உயிர் வந்து சேருது யா குழந்தை பேர் அப்படின்றது எப்படி வந்து உருவாகுது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பார்க்கணும் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா இப்போது முந்தைய அதாவது நம்மளுக்கு முந்தைய சமூகம் வந்துட்டு இந்த குழந்தை பேர்லாம் இல்லாமல் கிடையாது நாலு பிள்ளை அதுக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்திங்கன்னா பத்து பிள்ளை பன்னெண்டு பிள்ளை ரெண்டாவது தலைமுறை ஆனால் வந்துட்டு இப்போ இந்த துன்பங்கள் வந்து அதிகமாக இருக்குது 
ஏன் அப்படின்னா இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்காதனால தான் நாள் நிச்சயம் பார்க்கணும் நாளும் கோளும் இல்லறத்துக்கு மிக மிக அவசியம் இந்த இந்த சூதக நாளை தாண்டி அதாவது இந்த நான்கு நாட்கள் அடுத்து இந்த சூதக நாளுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய முதல் நாள் இந்த சூதகம் முடியும் பெண்களுக்கு முடிஞ்சு அவங்க வந்து தலைக்கு குளித்து எண்ணெய் வச்சு தலைக்கு குளிச்சுட்டு வரணும் இந்த மாதிரி தலைக்கு குளிச்சுட்டு வர முதல் நாள் இல்லறத்தில் நாயகனும் நாயகியும் இல்லறத்தில் இருந்தாங்க அப்படின்னா நாயகன் உடல் சண்டாளத்துவம் ஆயிடும் அதாவது உடல் கெட்டு வீணாக போயிடும் உடல் முழுக்க விஷம் பாயும் அதனால் முதல் நாள் அவங்க வந்து ஈழத்தில் சேரக்கூடாது ஒரு சில பேர் கேட்பாங்க இந்த சூதக நாட்களில் கூட வந்து ஒரு காம தத்துவத்தில் உள்ளவங்க வந்து கேட்பாங்க இந்த மூன்று நாட்கள் இந்த சூதக நாள் நான் மன்னிக்கணும் இந்த மூன்று நாட்களை தாண்டி கடைசி நாள் நான்காவது நாள் இந்த நான்கு நாட்களும் அந்த பெண்ணை நம்ம சீண்டவே கூடாது இவை வந்து மிக 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 முக்கியமான ஒரு விஷயம் பெண்ணை சீண்டவே கூடாது ஏன்னா அவங்க வந்து அதிகப்படியான பிராணசக்தி இழுக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருப்பாங்க அதே மாதிரி நெகட்டிவ் எனர்ஜியும் வந்து வெளிப்படும் இந்த நிலைகளில் யாராவது தவறுதலாக சேர்ந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து நிச்சயம் மரணம் ஏற்படும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்கள மரண வாயிலுக்கு அந்த ஒரு நிலை சேர்க்கையே போதும் அவங்கள வந்து மரண வாயிலுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடும் இப்போ முதல் நாளில் உடல் வந்துட்டு கெட்டு விடும் நிறைய பேர் வந்து இந்த நான்கு நாள் முடிஞ்ச உடனே பெண்களை வந்து சேர்க்க தான் பார்ப்பாங்க அது கூடாது இரண்டாம் நாள் சேர்ந்தால் உடல் பிரம்மஹத்தி தோஷம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உடல் துன்பப்பட்டு கரும வினைகள் சேர்ந்து உடல் வீணாகிவிடும் பெண்ணுடைய உடல் யோனி கருப்பை உடல் நரம்பு மண்டலங்கள் இவைகள் கெட்டுவிடும் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இரவு இருவருக்குமே பெரும் துன்பம் விளைவிக்கக்கூடியது இரண்டாம் நாள் சேர்க்கை அப்போ இரண்டாம் நாள் கூடாது மூன்றாம் நாள் சேரலாமா ஏன்னா வந்துட்டு நம்ம சூதக நாள்லேருந்து இப்போ ஆறு நாள் தள்ளி வந்துட்டோம் மூன்றாம் நாள் சேரலாமா அப்படின்னா நிச்சயம் கூடாது நான் அதாவது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மூன்றாவது நாள் சேர்ந்தோம் அப்படின்னா கிரக தோஷங்கள் அதாவது கிரகத்தினால் சக்தி அதாவது எல்லா கோள்கள்லேருந்தும் நம்மளுக்கு சக்தி வந்து பூமியை நோக்கி வந்து பாயுது அப்போது இந்த சக்திகளை வந்துட்டு அந்த சக்திக்கான துன்ப நிலை கிரக தவறுதலான ஒரு கிரக சக்தி உடலுக்குள்ளே பாய்ந்து அந்த கிரக தோஷம் அப்படின்றது உண்டாகும் கர்ப்பம் வந்து வீணாய் போயிடும் ஆகையால் மூன்றாவது நாள் சேர்க்கையும் கூடாது எல்லா யோக நிலைகள்லேயும் எல்லாரும் சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த சூதக நாள்லேருந்து நான்காவது நாள் பெண்ணை சேரலாம் அப்படின்றது நிறைய மருத்துவர்களும் அதை வந்து பரிந்துரைப்பாங்க சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க 
இவை வந்து என்னுடைய வாக்கு கிடையாது என்னுடைய புரிதலில் இருந்து எடுத்த வாழ்வியல் பாடம் இதை நான் ஒரு ஏடுலேருந்து தான் எடுத்தேன் சரிங்களா இந்த ஏடு ரொம்ப பெரிய ஏடு இந்த இரகசியங்களை முழுக்க கற்பிணி குழந்தை வேறு பெரும் வரைக்கும் செல்லக்கூடிய ஒரு அற் அற்புதமான ஒரு கர்ப்ப சாஸ்திரம் நான் இவங்களை சொல்லிகிட்ருக்கேன் இவங்களை ஒரு சின்ன விஷயங்களை வந்து நம்ம பார்ப்போம் இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா யாருக்கு வேணால் நம்ம நாட்களை வந்து குறித்து கொடுக்கலாம் இந்த நாளில் நீங்கள் வந்து சேருங்க இந்த நாளில் சேராதீங்க அப்படின்றத நம்ம குறித்து கொடுத்துக்கலாம் திருமணம் ஆகாதவங்களும் இதில் இருக்கீங்க நான் ஏன் உங்களுக்கும் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுடைய சந்ததியை நீங்கள் நாட்டுக்கு கொடுக்குறீங்க அவங்களுடைய ஒழுக்க வாழ்வியல் முறைகள் தான் அவங்களுடைய சுத்த சன்மார்க்க முறை தான் அடுத்த தலைமுறையை உருவாக்க போகுது நிச்சயம் அவங்க ஒரு வல்லாராக இருக்கலாம் நிச்சயம் அவங்க ஒரு பட்டினத்தாராக இருக்கலாம் நிச்சயம் வந்து அவங்க ஒரு ஒரு அற்புதமான ஒரு படைப்பு அது ஒரு திருமூலராக ஒரு அகத்தியராக நிச்சயம் இருந்தோன்னா வாழ்க்கை இன்பகரமாக இருக்கும் ஆகையால் நமக்கு மீண்டும் இந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் வேண்டும் அப்போ தான் வந்து நம்ம நாடு வந்து மீண்டும் இந்த உலகமே தழைக்கும் இப்போ இவங்க சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா நான்காம் நாள் வந்துட்டு இல்லறத்தில் இருக்கலாம் அதில் எந்த துன்பமும் வராது அப்படின்றது தான் இந்த சூடக நாளில் நாலாம் நாள் தாண்டிய அடுத்திருக்கக்கூடிய நாலாவது நாள் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு இன்பம் இருக்கும் அதாவது இந்த நான்காவது நாள் நமக்கு வந்து சேரணும் அப்படின்ற எண்ணம் இருக்கும் அந்த எண்ணங்கள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் சே சேரலாம் ஆனால் அந்த நான்காவது நாள் கரு உண்டாகி குழந்தை பாக்கியம் பெரும் அந்த நிலைக்கு நம்ம வந்து சேரக்கூடாது அந்த நாலாவது நாள் சூழ் பிடிக்கக்கூடாது பெண்களோடு சேரலாம் தோஷம் வராது இருந்தாலும் கருதோஷம் உண்டாகும் இந்த நான்காவது நாள் முறையாக அதாவது தந்தையுடைய வயிற்றிலிருந்து பாயக்கூடிய அந்த உயிர் சக்தியானது கருவை போய் சேருவது ரொம்ப கடினம் அப்படி சேர்ந்தாலும் அவைகள் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அற்ப ஆயிலாக சேரும் தந்தைக்கு ஒரு வயில வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு நிறைய ஆயில் பெற்று இருந்தால் அது அடுத்த தாக்குதல் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா தந்தைக்கு அவப்பேர் வாங்கி கொடுக்கக்கூடிய துன்பத்தை விளைவிக்கக்கூடிய இந்த துர்மார்க்கத்தை சேர்ந்த ஒரு பிள்ளையாய் பிறக்கும் இந்த நாளில் நான் மறுபடியும் சொல்ல இந்த நாளில் வந்து பெண்களை சேரலாம் பெண்கள் ஆண்கள் ஆண்களை சேரலாம் ஆனால் இவைகள் வந்துட்டு நமக்கு குழந்தை பேர் முறையாக கொடுக்காது கொடுத்தாலும் இந்த நிலையில் தான் இருக்கும் ஆகையால் இதிலிருந்து நம்ம தாண்டி வந்துடணும் நான்காவது நாள் குழந்தை பேர் வேணும் திருமணமாக இருக்குது அவங்கள வந்து நான்காம் நாள் நிச்சயம் நீங்கள் வந்துட்டு சேரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிடலாம் சரிங்களா இந்த நான்காவது நாள் என்ன பண்ணுன்னா ஆண்களுடைய வயிற்றிலிருந்து போகக்கூடிய அணுக்களும் பெண்களுடைய வயிற்றிலிருந்து வரக்கூடிய அணுக்களும் சேரும் பொழுது அந்த இன்ப நிலை அதிகமாக இருக்கும் ஆகையால் இந்த நிலைகளை விந் அதாவது உயிரணுவை விந்தை விடாமல் நம்ம வந்து ஒரு சில 
நிலைகளில் இருக்கலாம் அதுக்கான ஒரு சூத்திரங்கள் நம்மக்கிட்ட உண்டு அதை வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து பிறகு யாருக்கோ என்னவோ அப்படின்ற நிலையில் நான் வந்து தனித்தனியாக நான் நேர்லையே நான் உங்களுக்கு வந்து அதை அறிவுறுத்துகிறேன் ஆண்களுக்கு மட்டும் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் இவைகளில் நம்ம வந்து இந்த நான்கு நாள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா இந்த நான்கு நாள் வந்து கூடாது அடுத்து உள்ள என்ன சொ என்னென்னா அடுத்து உள்ள பன்னெண்டு நாட்களில் நம்ம வந்து நியமிச்சுக்கலாம் இவைகளை பதினாறு நாள் அதாவது சூதகம் சூதக நாள் நாள் நாலு அதன் பிறகு வரக்கூடிய கமலங்கள் விரிந்த நாட்கள் பதினாறு அதன் பிறகு மூடிக்கொள்ளும் நாள் அதை மீண்டும் மூடி மூடிக்கும் அது வந்து எட்டு நாட்கள் இப்போ இந்த எட்டு நாள் சேரக்கூடாது நான்கு நாள் அந்த சூதக நாள் நான்கு நாளும் சேரக்கூடாது மீதம் உள்ள பதினாறு நாட்களில் நாலு நாளை தவிர்த்து மீதம் உள்ள நாட்களை வந்து கணித்து தான் சேரணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இது தான் வந்துட்டு சூத்திரமே நான் அப்புறம் ஆண்களுக்கு ஒரு சில அதாவது இளரத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்களை நான் அப்புறமா தனியாக சொல்லித்தரேன் இதில் வர்மமும் வர்ம சாஸ்திரமும் சேர்ந்துருக்கு என்ன அப்படின்னா அமாவாசை பௌர்ணமி தத்துவத்தில் அமாவாசையில் நம்ம உடம்பில் நீர் சக்தி பெருகும் அதாவது நீர் நீர் தத்துவம் நீர் திவலைகள் நீர் தாதுக்கள் வந்து என்ன பண்ணால் உடலில் வந்து பெருகும் அமிர்த காலம் படிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து அப்போ புரியும் இந்த அமாவாசை என்று நம்ம சேர்ந்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் நம்மளுடைய வித்து அதாவது ஆணுடைய வித்து என்ன ஆகணும் பெண்ணுக்கு வந்து அதிகமான பாதிப்பு கிடையாது ஆனால் வந்து நம்ம குழந்தை பெரு பெறும் பொழுது இதை வந்து நம்ம அவசியம் பார்க்கணும் ஆணுடைய வித்து சக்தி குறைந்துடும் அதில் இப்போ நீங்கள் வெளியே வெளிப்படுத்தினீங்க அப்படின்னா ஆணுடைய வித்து சக்தி குறைஞ்சிடும் பெண்களுக்கு துன்பம் ஏற்படும் கர்ப்பப்பை கோளாறு ஏற்படும் அதில் தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த நீரிழிவு அப்படின்ற நோய் இ இங்கே வந்துட்டு நம்ம வீணாக்கும் பொழுது தான் நம்ம தவறுதலான ஒரு நிலையை வந்து வெளிப்படுத்தும் பொழுது தான் நம்மளுக்கு இந்த நீரிழிவு நோய் அதிகமாக வந்து வருது அதை அவைகளை வந்து அமாவாசை என்று வித்து நீர்த்து போயிடும் இப்போ இந்த நீர்த்து போன வித்து கருவாய் உள்ளே வந்து அமரும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா குழந்தைக்கு வந்துட்டு உடல் கோளாறுகள் நோய்கள் இந்த மாதிரி குறை ஆயுள் இந்த மாதிரியான ஒரு துன்பத்தை வந்து இவங்களுக்கு வந்து விளைவிக்கும் ஆகையால் அமாவாசை என்று சேரக்கூடாது ஒன்று அமாவாசை சொல்லிட்டுன்னா அடுத்து பிரதமை நான் சொல்கிறதெல்லாம் அப்படியே எழுதிக்கோங்க பிரதமை சதுர்த்தி சஷ்டி அஷ்டமி ஏகாதசி திரையோதசி சதுர்த்திசி இந்த எட்டு நாட்களில் வந்துட்டு குழந்தை சேர்ந்து குழந்தை பெற்றுக்கக்கூடாது அதே மாதிரி கோல் மீன்கள் சொல்கிற பாருங்க ரோகிணி அஸ்தம் அனுஷம் சுவாதி ரேவதி மூலம் உத்திரம் சதயம் இந்த எட்டு நட்சத்திரங்கள் வர நாட்கள்லையும் நம்ம வந்து இணைந்து சூழ் வந்து பிடிக்கக்கூடாது பிள்ளை பெருகுவதற்கான சூழ் பிடிக்கக்கூடாது இவை இல்லாமையும் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த விரத நாட்கள்னு வச்சுருக்கோம் இப்போ பிரதோஷ காலம் அப்படின்னு இருக்கோம் இல்லையா அந்த காலங்கள்லாம் வந்துட்டு நம்ம சேரக்கூடாது அப்படின்றதுனால தான் வந்து இறைவன் முன்னாடி நம்மளை உட்கார வச்சு சிவராத்திரிலாம் ஏன் வந்துட்டு நம்மளை இறைவன் முன்னாடி நிற்க வைக்கிறாங்கன்னா அங்கே அன்றைக்கி வந்து நீங்கள் உடலில் இருக்கக்கூடிய சக்தியை இழக்கக்கூடாது அன்றைக்கி வந்துட்டு குழந்தை வந்துட்டு சூழ் பிடிக்கக்கூடாது ஆகையால் 
இந்த நாட்களை வந்து தவிர்க்கணும் அதே போல் மாத பிறப்பு வருட பிறப்பு முதல் நாள் அதாவது மாதத்தினுடைய அதாவது சித்திரை நாளைக்கு சித்திரை பிறக்குது அப்படின்னா கூடாது வைகாசி பிறக்குது முதல் நாள் கூடாது மற்றும் வருட பிறப்பு சித்திரை ஒன்று அதன் பிறகு அந்த ஒரு விழா எடுப்பாங்க இப்போ வந்து ஒரு நல்ல நாள் அப்படின்னா அதுக்கு முந்தைய பிந்தைய நாட்களை வந்து தவிர்க்கிறது நல்லது அதே போல் பிரயாணிக்கிறோம் எங்கேயாவது ரொம்ப தூரம் பிரயாணிக்கிறோம் அப்படின்னும் பொழுதும் கிரகணத்தை அப்போ சந்திர கிரகணம் சூரிய கிரகணம் இவைகள் அப்போவும் சேருதல் கூடாது இந்த தினங்கள்லேயோ நட்சத்திரங்கள்லேயோ சேர்ந்தீங்க அப்படின்னா அதுதான் என்ன பண்ணுவோன்னா துர்மார்க பிள்ளைகள் பிறக்கும் இவைகளை வந்து நம்ம சாஸ்திரம் சொல்லியே கொடுக்க மாட்டாங்க நீங்கள் நல்லா என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு கேலண்டரில் குறித்து வச்சுக்கோங்க இதனால தான் என்ன பண்ணாங்கன்னா மாதம் இரண்டு அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த மாதம் இரண்டு படி இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம உடல் வந்து நம்ம யோகமே தேவையில்லை நம்ம வாழ்க்கை முறையவே அவங்க யோகியாகவே உருவாக்கி வச்சுருக்காங்க நம்ம வந்துட்டு வேறு இதை தாண்டி வெளியே போய் நம்ம எதையும் கற்றுக்க முடியாது இல்லறம் அது நல்லறம் அப்படின்னு சொன்ன அவை இவங்க இவங்க நம்மளுக்கு முன்னோர்கள் வந்து இவ்வளோ ஒரு அற்புதமான ஒரு வாழ்வியல் முறையை கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வந்து இது இதன் பிறகு போய் எங்கேயும் போய் சாமியார் ஆக வேண்டாம் இதன் பிறகு போய் வேறு எங்கேயும் கற்றுக்க வேண்டாம் வாழ்க்கையிலேயே இருந்து வாழ்க்கை முறைகளை அழகாக அமைச்சிக்கிட்டே நம்மளால் வந்துட்டு ஒரு தத்துவ மார்க்கத்தில் வாழ முடியும் ஆகவே நம்மளுடைய சாத்திரங்களை நிச்சயம் நம்ம வந்து கடைபிடிக்கணும் நம்மளுடைய தெளிவான ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம வாழணும் தனியாக கல்பங்கள் வேண்டியதில்லை அவங்க கொடுத்த உணவு முறைகள் போதும் தனியாக ஒரு யோகம் வேண்டியதில்லை நம்ம நல்ல இல்லறங்களை அமைச்சுக்கிட்டோம்னால அது மிகப்பெரிய யோகம் நான் சொல்ல பாருங்க நீங்கள் வந்து எந்த விதமான அற்புதமான தவங்களை செய்ய தேவையில்லை எந்த விதமான புகைகள்லேயும் மலைகள்லேயும் உட்கார தேவையில்லை இந்த ஒரு விஷயங்களை வந்து நீங்கள் செய்தீங்கனாலே போதும் வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதமான நம்ம வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சமுதாயத்தை வந்து உலகத்துக்கு கொடுக்க முடியும் இந்த சூத்திரங்களை கடைபிடிச்சுட்டு இதை தாண்டி உள்ள நாட்களை வந்துட்டு ஒரு குறித்து கொடுத்துட்டு இப்போது வந்து உனக்கு பிள்ளை பேர் வந்து பெற்றுக்கொள் இந்த நிலையில் வந்து வாழ்க்கை ஆரம்பி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு துவக்க புள்ளியை கொடுத்தோம்னா உலகத்துக்கு இதை விட செய்யக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு கடமை நமக்கு உண்டா இல்லை நிச்சயம் இல்லை அதனால் இதை நிச்சயம் குறித்து வச்சுக்கிட்டு நம்ம உங்கள் வீடாக இருக்கட்டும் அக்கம் பக்கமாக இருக்கட்டும் யாராக இருக்கட்டும் உங்ககிட்ட வைத்தியம் பார்க்க வரலாம் இவங்களுக்கு வந்துட்டு நாளை குறித்து கொடுங்க இந்த நாளை குறித்து கொடுக்கக்கூடிய வந்து ஜாதகம் ஜோஷி அத்தனை பேரும் வந்துட்டு வைத்தியம் பார்க்கக்கூடிய ஒருத்தங்க தான் சாத்திரங்கள் தெரிஞ்சவங்க தான் ஆகையால் இந்த நாட் பார் ஆள் பார் கோல் பார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இதை வந்து சொல்கிறதுக்கு காரணம் இது தான் நம்ம வந்து ஒரு நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்கி நாட்டிற்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கடமையில் இருக்கும் நிறைய சூழ்ச்சியிலேருந்து மக்கள் தப்பித்து இன்பமாய் வாழணும் அப்படின்னா நிச்சயம் இதை நம்ம செய்தே ஆகணும் நம்ம வந்து இப்போது ஆரம்பத்தில் வந்து துன்பமாக இருக்கணும் ஐயோ இது என்னடா இவ்வளோ இருக்குது இவ்வளோவுமே தாண்டி நம்மளால் வந்து வாழ்க்கையில் இருக்கணுமான்னு கேட்டால் நிச்சயம் இருக்கணும் இருக்கணும் நம்ம வந்து இது வந்து நம்ம வந்து ஒரு பெரிய சக்தி படைத்த ஒரு மனிதராக வந்து மாற்றக்கூடிய சாத்திரங்கள் இவை இவைகளை நம்ம நிச்சயம் கடைபிடித்து வாழ்க்கையில் பெரும் இன்பத்தை அடைந்து இறைநிலை அடையணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய எண்ணம் ஆகையால் இந்த சூத்திரங்களை வந்து உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தின அனைவரும் கடைபிடித்து இன்புற்று வாழுமாறு வேண்டி என்னைக்கான பாடங்களை வந்து நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்